video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. <laughs> தங்கைகளோட <laughs> பொதுவாக <laughs> ஆவியலை பற்றியோ இல்லை ஆவிகளுடைய ஆராய்ச்சியை பற்றியோ இல்லை ஆவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கமோ எந்த ஒரு கண்டென்ட்டும் அதிகமாக வர்றதில்லை அப்படியே வந்தாலும் அது வந்து கேலி கிண்டலுக்கு ஆளாகுது அந்த கண்டென்ட்டை வந்து தவறாக வி விமர்சித்து அந்த கண்டென்ட்டுக்கு தேவையில்லாத பேச்சுக்கள்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறனால அதை பற்றி பேசணுன்னு ஆசைப்படுறவங்க கூட பேச முடியாமல் தவிர்த்து அவங்க வந்து வேறு கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க ஏன்னா வந்து ஒரே கண்டென்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போகிறத விட மாறுபட்ட கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறது தான் நமக்கும் நல்லது நல்ல விஷயங்களை இன்னும் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் இந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம வந்து எடுத்து பண்ணுறத விட தெரியாத விஷயம் தேடிட்டு இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து பண்ணும்பொழுது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புரிதல் நம்ம சூப்பராக சொல்லியிருக்காரு சார் ஸோ நம்ம கிட்டே கேள்விக்கலாம் சார் சூப்பராக பதில் சொன்னார் அடுத்தடுத்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அடுத்த கேள்வி நான் கேட்க ரெடி ஆகிட்டேன் ஸோ நீங்களும் ரெடியாக இருங்க சார் இப்போ நீங்க வந்து லைவ் வீடியோ பண்ணுவீங்களே சார் கோஸ் பத்தி நீங்க வீடியோ எடுக்கும் போது லைவ் வீடியோ பண்ணும்போது அது நிறைய பேட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்ல சார் அதெல்லாம் எப்படி நீங்க எதிர்கொள்றீங்க அதெல்லாம் நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறீங்களா நெகட்டிவா எடுத்துக்கிறீங்களா அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன சார் பொதுவாகவே பேட் கமெண்ட்ஸை நான் பார்த்த உடனே பண்ணுற வேலை ஹைட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வேலை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சியை நம்மளுடைய வளர்வை எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா அது பேட் கமெண்ட் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் எந்த விஷயத்தை தேடுறோம் எதற்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோம் எதற்காக இந்த மாதிரி காரணங்கள் இல்லாமல் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் பொழுது அதற்கான காரணங்கள் முழுக்க நமக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ மனவழியோட எவ்வளோ வேதனையோட இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்க எனக்கு உங்கள் வேதனை புரியாது நான் என்ன வேணாலும் உங்களை கமெண்ட் பண்ணிடலாம் பட் உங்கள் மனசு வந்து ஹேட் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து அது எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பண்ணும்பொழுது நிச்சயம் வந்து அது தவறாக அமையுங்கிறது அவங்களுக்கு புரிதல் இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம கோஸ்ட் பாக்ஸ் வீடியோஸ் போடும்பொழுது போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கிளைமர் கொடுத்து இன்ட்ரோவில் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இதை வந்து நம்பணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது இது நம்பிக்கைக்குரிய விஷயமே இது கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இறந்த பிரபலங்களாகட்டும் சாதாரண மக்களாகட்டும் அவங்களுடைய நினைவை கொடுப்பதற்காக மட்டும்தான் இந்த ஒரு நிகழ்வை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம தெல்ல தெளிவாக சொல்லி தான் நம்ம வந்து அந்த வீடியோஸை கொடுக்குறோம் அந்த ஒரு விஷயத்த பர்டிகுலரான விஷயத்த யாரும் பார்க்கறது இல்லை வீடியோ இதை மட்டும் கம்ப்ளைண்ட் அந்த ஹெட்டிங்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு கீழே பேட் கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க பேட் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறவங்க பொதுவாக எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து அவங்களுக்கு வேலை வெட்டி கிடையாது யாரை குறை சொல்லலாம் யாரை என்ன பண்ணலாம் அதற்கெல்லாம் ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோதான் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டாவே நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து அவங்க நம்மளை நோகடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதை நம்ம காதுக்கே வாங்கிக்காமல் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஹைட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் அந்த கமெண்ட்டை பார்க்குறமா ஹைட் பண்ணுறமா போயிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் கை வலிக்க டைப் பண்ணிகிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஆசை டைப் பண்ணிகிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய லட்சியம் நம்மளுடைய தேடல் அதை நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்கணும் தேடிகிட்டே தான் இருக்கணும் அதுதான் நம்ம என்னுடைய கருத்து சூப்படி எமக்கு சூப்பரா சார் வந்து ஒரு ஆன்சர் சொன்னாங்க அதாவது தீமை செய்தவருக்கும் நல்லதே செய் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதை தீமா வச்சுதான் சார் வந்து பேட் கமெண்ட் என்னதான் பண்ணாலும் அதை ஹைட் பண்ணிட்டு போங்க நான் எவனே பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன்னு சொல்லி ஒரு சம்ம மோட்டிவேஷனோட வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அடுத்தடுத்து சார் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம் சார் நான் உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் சார் நான் உங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கும் போது சித்ராக்காவை பத்தி நீங்க வீடியோ பண்ணிருந்தீங்க சோ சித்ராக்காவோட மரணம் பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன நீங்க அவங்க கிட்ட பேசிருக்கீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சித்ராவுடைய வீடியோ தான் நம்ம சேனலே ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம சேனலுடைய 
என்னிலே பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம சேனலில் எப்போவுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போவும் இருந்துகிட்ருக்கு எப்போவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து ஏன் சித்ராவுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே நிறையா பேர் கேட்டிருக்காங்க அது வந்து நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் சொல்லலை யாருக்கும் சொல்லணும் அவசியமும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை வந்திருந்தேன் சித்ரா போல் ஒரு பெண்மணி நீ பிறப்பாங்களா அப்படிங்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போது ஒரு சித்ரா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க ஷூட்டிங் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ரோட்டில் படுத்துருக்கவங்களோ இல்லை வந்து யாராவது சித்ராவுடைய ஃபேன்ஸோ பார்த்து சித்ரா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா அந்த இடத்துல காரை நிறுத்திட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துட்டு அவங்களோட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆறுதல் சொல்லணுமோ சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத கண்டிப்பாக என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி சித்ரா நல்ல சகோதரி சித்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனதளவிலும் குழந்தையாக தான் இருந்தாங்க இறக்கம் வரைக்கும் அவங்க குழந்த தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெளி சூதுவாதோ இல்லை வந்து ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் பேசவோ யார் மனதையும் புண்படுத்துவதோ சித்ராவுக்கு பிடிக்காது சித்ரா செல்லமாக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் அவங்க வீட்டில் மூணாவதாக பிறந்த ஒரு பெண் குழந்த செல்லமாக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் சித்ரா இன்றைக்கு வரைக்கும் சித்ராவோட இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாதான் அந்த குடும்பம் இருக்குது அந்த குடும்பத்திற்கு இப்போது நிறையா உதவி தேவைப்படும் சமயத்தில் உதவி செய்ய ஆள் இல்லை சித்ரா நிறையா பேருக்கு உதவி செஞ்சாங்க இப்போ அந்த குடும்பத்திற்கு உதவி தேவைப்படுது செய்ய ஆள் இல்லை அதுதான் உண்மையான விஷயம் சித்ரா இருந்திருந்தால் நிச்சயம் வந்து இன்னும் நிறையா பேருக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருப்பாங்க நிறைய அனாத குழந்தைகளை தத்து எடுத்துருந்தாங்க இது வரைக்கும் யாருக்கு தெரியாது அந்த விஷயம் சித்ரா வந்து நிறைய அனாத குழந்தைகளை தத்து எடுத்திருந்தாங்க இந்த நியூஸ் இப்போ தான் நான் சொல்கிறேன் சித்ரா வந்து தத்து எடுத்து அந்த குழந்தைகளை பராமரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு வருடமும் சித்ரா பர்த்டே வைப்பா அந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சாங்க இன்றைக்கும் சித்ராவுடைய நினைவும் சித்ராவுடைய அந்த செஞ்ச பணிகளும் இன்னும் நம்ம கிட்ட வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்குது அவங்க முல்லையாக வாழ்ந்துருக்கலாம் மக்கள் மனதில் முல்லையாக பழந்திருப்பான் ஆனால் சித்ராங்கிற மறுபக்கம் யாருக்கும் தெரியல சித்ராவுடைய மனவழியும் தெரியல நிறைய பேர் சித்ரா இருக்கும்போதே பேட் கமெண்ட் பண்ணாங்க நிறைய பேட் கமெண்ட் வந்துச்சு ஆனால் வந்து சித்ரா அதை கண்டுக்கவே இல்லை இந்த ஹைட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சித்ரா கிட்ட இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சித்ரா ஆத்மா எங்கே இருந்தாலும் நிச்சயம் வந்து ஆசீர்வதிக்கும் சித்ராவுடைய ஆத்மாவுடைய ஆசையினால தான் இந்த அளவுக்கு நான் வந்துட்டுருக்கேன்னு இன்னமும் நான் நம்புகிறேன் இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரபலங்கள் அதுவும் சினிமா துறை பிரபலங்களோட இறப்பு வந்து அதிகமாயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அவங்க வந்து இறந்து போய் அந்த துயரத்துலேருந்தே நம்ம தமிழகமும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் நம்மளா இருக்கட்டும் இன்னும் மீண்டு வரல அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவதாரணி மேம் அவங்களோட இறப்பு அதிகமாயிடுச்சு ஸோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன சார் அவங்க ஆத்மா கிட்ட எல்லாம் பேசிருக்கீங்களா அவங்க ஆத்மா உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆத்மாவை நான் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சேனலில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த ஆத்மாக்கள் முன்வைக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் விஜயகாந்த் சாருடைய ஆத்மா நிலை பார்த்தீங்கன்னா அமைதியான நிலையில் இருக்குது விஜயகாந்தருடைய ஆத்மா நிலை அவருடைய ஆத்மா கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா நான் இருந்த வரைக்கும் மக்களுக்கு செஞ்சேன் இப்போவும் செய்யணும் என்னுடைய குடும்பத்தார் மூலிமா மக்கள் அதை பயனடையணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆத்மா முன்வைக்குது பட் இதை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக எல்லா இடங்களையும் சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒரு முட்டாளாக பார்க்கப்படுவோம் நம்ம வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஆட்களாகவும் பார்க்கப்படுவோம் அதையும் தாண்டி இதில் நம்ம ஜெயிச்சு இந்த விஷயத்த முன்வச்சு இந்த விஷயத்துக்குள்ளே ஊடுருவி இதை கண்டுபிடிச்சே ஆகணுங்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோக்கத்தில் நம்ம ஜெயிக்கணுங்கிற விஷயத்த வரும்பொழுது நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இதை நோக்கியே பயன்படுது பவதாரணியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பவதாரணி மேடம் வந்து இறக்கும் பொழுதே நிறைய சேவைகள் செஞ்சு சேர்ந்திருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து மக்களுக்கு தெரியாது அவங்க குடும்பத்தாருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயம் இது முத முத நான் வந்து இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் பவதாரணி மேடம் அவர்கள் வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னால் அவங்களுடைய சொத்துக்களை அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது அவங்க எடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் அதே மாதிரி தன் எனக்கு வந்த இந்த நோய் மாதிரி நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு வந்தால் வருதுன்னு தெரியல இந்த நோய் வர்றவங்களுக்கு இந்த ப என்னுடைய சொத்துக்களில் பாதி நான் வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பவதானி மேடம் எழுதி கொடுக்குறாங்க இதனால் வந்து அவங்க மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறாங்க ஏன்னா வந்து சொத்து அப்படிங்கிற போது அது எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது சொத்து வந்து அவங்க எழுதி கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நமக்கு மாதிரி யாருக்கும் வந்துடக்கூடாது இந்த மக்களுக்கும் வந்துடக்கூடாது
பவதாரணி மேடமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்று வரைக்கும் அவங்க வந்து சேவை செய்யணும் நம்மளுடைய இறப்புக்கு பின்னும் அந்த சேவைகள் தொடரணும் தன்னுடைய குடும்பத்தார் நல்லா இருக்கணும் அவங்க அப்பா மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப 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 பாசம் வச்சுருக்காங்க பவதாரணி மேடம் அந்த பாசம் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது சகோதரர்கள் மேலேயும் இருக்குது கணவர் மேலேயும் இருக்குது எல்லார் மேலேயும் பாசங்கள் வைத்து இன்றைக்கு வரைக்கும் மக்களுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துலேயே அந்த ஆத்மா பயணிச்சுட்டு இருக்கு விஜயகாந்த் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவரும் ஆசைப்படுற விஷயம் அதுதான் தன்னுடைய குடும்பம் தொடர்ந்து அந்த சேவையை தொடரணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆத்மா சார் விஜயகாந்த் சார் வந்து அவர் இறப்புக்கு அப்புறம் அவங்க குடும்பம் ரொம்ப அவங்க இல்லாம வாடுறாங்கல்ல சார் கேப்டன் சார் இல்லாம தமிழகமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க குடும்பமும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதை பத்தி கேப்டன் சார் ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லை அவங்க குடும்பம் அவங்க குடும்பத்துடைய நிலை இதையெல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து நிச்சயம் பெருமைப்படுறாங்க தன்னுடைய மனைவியாகட்டும் பிள்ளைகளாகட்டும் இந்த அடியை நம்ம இருக்கும்போது அவங்க எடுத்து வைக்க முடியாத அடியை இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடமாக அவங்க செய்ய முன் வர்றாங்க அப்படிங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தன்னுடைய மனைவி எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிருவாங்க ஏன்னா விஜயகாந்த் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இவ்வளோ தூரம் சேவைகள் செஞ்சுருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காரு அவர் செய்யறதுக்கு காரணமாக இருந்ததே பிரமே பிரேமலதா மேடம் அவர்கள் தான் அவங்க மட்டும் பர்மிஷன் கொடுக்கலன்னா நடக்காது ஏன்னா வந்து ஒய்ஃபுங்கிறது வந்து பவர் அந்த பவரை ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலனா இந்த விஷயம் சாத்தியமாக இருக்காது அவர் இருக்கும் வரைக்கும் கை கொடுத்தவங்க இறந்ததுக்கப்புறமும் கை கொடுக்குறாங்க அதனால் அந்த ஆத்மநிலை சந்தோஷமாக கர்வியோட ஒரு ஆசீர்வாதத்தில் தினமும் அவருடைய சமாதியில் கர்டர் தரிசனம் நடந்துகிட்ருக்கு நிச்சயம் வந்து இன்னமும் தொடரும் அப்படின்னு நான் சார் விஜி சித்து அவங்களோட அம்மா அப்பாவோட நிலைமை இப்போ என்ன அவங்க அந்த துயரத்துலேருந்து மீண்டு வந்துட்டாங்களா அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள் இதை கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் சித்துவுடைய அம்மா அப்பாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க இன்னும் அதுலேருந்து மீளல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு தூணாக இருந்தது சித்து ஆண் குழந்தையாக இருந்ததும் சித்து பெண் குழந்தையாக இருந்ததும் சித்து சித்துவுடைய இந்த துயரத்தை தாங்கிக்க முடியாத இந்த நிலையில் அவங்க வீட்டில் இன்னொரு மரணம் நடந்துச்சு அவங்க அக்காவுடைய கணவர் இறந்தார் இந்த இரண்டு இழப்பையும் அவங்களிலிருந்து மீண்டு வர முடியாமல் அந்த குடும்பம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்குது சித்து வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சித்துவோடைய நினைவுகள் இன்னும் அழியல வீட்டில் எந்த மொழியில் பார்த்தீங்கனாலும் இன்னும் நிறைய ஃபோட்டோ சித்ராவுடைய ஃபோட்டோஸ் நிறைய இருக்குது எப்போ அதுலேருந்து மீண்டு வருவாங்க மறப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியல முடியுமாங்கிறதும் தெரியல ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு அவங்க மனவேதனை இருக்குது சித்துவை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்கும் அவங்க மனதில் நீங்கா நினைவுகளோடு தான் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க என்றைக்கு இருந்தாலும் அவங்க அம்மா சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்றைக்கு இருந்தாலும் சித்துவை பார்க்க போக போகிறேன் நான் வந்து இங்கே இருக்க போகிறதில்ல அவன் எனக்காக காத்துட்ருக்கான் நான் இங்கேருந்து சித்துவை பார்க்க போக போகிறேன் அந்த நம்பிக்கையில் தான் தம்பி நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் என்றைக்கு இருந்தாலும் சித்துவை போய் நாங்கள் பார்ப்போம் சித்துவோட இழப்பிலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்குள்ளே எங்களுடைய மருமகனுடைய இழப்பிலேருந்து இப்போ அதிலிருந்தும் எங்களால் மூ மீண்டு வர முடியல ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு மூ மூணு பெண் குழந்தைகள் சித்ரா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்களையும் பார்க்கணும் இந்த குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் கேசையும் பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கும் போது அவங்க மனநிலை வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துக்குரிய மனநிலை தான் இருந்தாலும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஆறுதல் சொல்வோம் அதுதான் நம்மளால் முடிஞ்சது சார் சித்துவோட வீட்டிலேருந்து வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளங்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்களா அவங்க உங்கள்கிட்ட சொன்னது என்ன இல்லை எல்லாருமே பேசுனாங்க எல்லாருமே வந்து ஓப்பனாக சொல் வந்து நான் பேசினேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பதிவு பண்ணால் யாரும் முன் வர்றது இல்லை ஏன்னா வந்து சித்து விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் வந்து டீட்டெயிலாக பேச முன் வரல ஆனால் சித்துவோட நினைவுகளை எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டாங்க சித்துவோட நினைவுகள் வந்து எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் அவளை மாதிரி இன்னொரு பெண் கிடைக்குமா அவளை மாதிரி இன்னொருத்தி வருவாளா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே முன் வைக்கிறாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சித்துவோட ஃப்ரெண்டு சன் சரத் இன்றைக்கு வரைக்கும் சித்துவோட நினைவில் இருந்து மாறாமல் சித்துவுக்காகவே டெய்லியும் வீடியோ போட்டுட்டு சித்துவுக்காகவே பேசிட்டு சித்துவுக்கு பர்த்டே ஆகட்டும் நினைவு நாள் ஆகட்டும் அன்னதானம் செய்கிறது சித்துவோடைய பிறந்த நாளுக்கு சித்து இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதை பண்ணுறது இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் அவருடைய பாசத்துக்கு முன்னால் அவருடைய நட்புக்கு முன்னால் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் இறந்து இரண்டு வருடம் மூன்று வருடங்கள் கடந்தும் இன்னமும் சித்து அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவர் மனதில் வேதவாக்காக இருக்குன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ நட்பு இருக்குது அவங்களுக்குள்ள நிச்சயம் வந்து அவர் என்னை எப்பவும் பேசுவார் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஸோ மக்களே சித்ராக்கா பற்றி நிறைய அண்ணா கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ சித்ராக்கா உண்மையிலே வந்துட்டு எல்லாரும்
இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசணும்னா என்னுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் என்னுடைய குடும்பம் அப்படிங்கிறது தான் நான் முன்வைக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு முந்நூறு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும் போது இருந்து சப்போர்ட் கொடுத்து ஆதரவு கொடுத்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே இந்த வீடியோஸை நம்ம நிறுத்திடலாம் இந்த வீடியோஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்பொழுது ஆதரவு கொடுத்து கை கொடுத்து தூக்கி விட்டது எல்லாமே சப்ஸ்கிரைபர் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வந்து கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அண்ணா நாங்கள் இருக்கோம் அண்ணா நாங்கள் இருக்கோம் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் உங்களோடய வீடியோஸ் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களால் நாங்கள் நிறையா பேர் இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்கொலைக்கு எதிராக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் தற்கொலைக்கு எதிராக நம்ம வந்து தற்கொலை அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் தற்கொலை எனக்கு வந்து மீது வந்துருக்கேன் அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸையும் நான் காப்பி பண்ணி வச்சு அதை வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நிறையா பேர் தற்கொலை அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்கள் சேனலில் இருந்து தான் எனக்கு மாறிச்சு உங்கள் சேனலால் தான் எங்கள் வாழ்க்கையே மாறிச்சு பிறந்ததுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை வாழும்போதே நம்ம வந்து அன்போடு பண்போடு நம்ம வாழ்ந்துட்டு போகலாம் நிறையா விஷயங்களை மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தில் உங்களை பார்த்து தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் கொடுத்த தன்னம்பிக்கையில் தான் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லும் பொழுது நமக்கு அதை விட பெரிய அவார்டு ஒன்றும் இல்லை உலகத்தில் ஆஸ்கார் அவார்டு கூட அதுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் நம்மளும் சில உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷமான நிலையை நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர் மூலம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் சாரை மீட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவார்டு பென்ஷன் தான் அதாவது வந்து சிறந்த யூடியூபருக்கான விருது நம்ம சேனலுக்கு கிடைச்சிது அந்த அவார்டை அவர் தான் கொடுத்தாரு அப்போ தான் அவரை நான் வந்து மீட் பண்ணேன் அப்போ மீட் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து அவார்டு கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய ஆல்பம் சாங் அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ணியிருந்தோம் அண்ணன் தங்கச்சி சாங்கு அந்த அந்த சாங்கை கூட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்களில் ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து லண்டனில் இருக்காங்க சுஜானு அவங்க தான் வந்து அந்த சாங் பண்ண சொல்லி எல்லாமே பண்ணி அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த சாங்கை பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணது பேரரசு சார் அப்போ ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆல்பம் சாங்குடைய டேரக்டர் பாலா கூட இருந்தார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் போயிருந்தோம் அந்த ஆல்பம் சாங்கை பேரரசு சார் ரிலீஸ் பண்ணார் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த சாங் பா நம்பிக்கையை <laughs> 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 நாம் உணரக்கூடிய விஷயம் அதை நீ உணரக்கூடாது இது இல்லை அப்படின்னு மற்றவங்க நம்ம மேலே திணிக்கிறது தான் தவறு நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறது தவறு கிடையாது அதே மாதிரி நாம் போய் என்னுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் நம்பணும் அப்படின்னு மற்றவங்க மேலே திணிக்கிறதும் தவறு மற்றவர்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதும் தவறு அதனால் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை என்றைக்குமே நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடாது எந்த ஒரு இடத்துலையும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பைத்திக்காரன் சொல்லுவாங்க முட்டாளன் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆத்மா இருக்குன்னு அவங்க மனசுக்கு தோணும் ஆத்மா இருக்குன்னு உணர்வாங்க ஆத்மா இருக்கிறதையும் பேசுவாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு வீட்டுக்கு போனாலும் ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போனாலும் ஆறுதலான விஷயம் என்ன அவங்க ஆத்மா இருக்குது அவங்க ஆத்மா உங்களை பார்த்துட்டுருக்கு தைரியமாக இருங்க இந்த ஒரு விஷயம் தான் ஆறுதலை கொடுக்குது அந்த ஆறுதலை தான் நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ஆறுதலை தான் நம்மளும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா அந்த ஒரு வார்த்தையால் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய ஆறுதலை கொடுக்க முடியுமே தவிர வேறு எந்த ஒரு வார்த்தையாலேயோ எந்த உறவாலையும் கொடுக்க முடியாது அந்த ஆத்மா இருக்க உங்களுடன் அந்த ஆத்மா உங்களை வழிநடத்தும் அந்த ஆத்மா உங்களை பார்த்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்றைக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு பலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அது பல பேர் மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் பல பேர் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பல பேர் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இருக்கோ இல்லையோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்கள வாழ வைக்கும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கறது தவறு இல்லையே கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயம் அப்படி தான் கடவுளை வந்து நான் நிறையாவே நம்புவேன் சொல்ல போனால் எனக்கே சாமி வரும் கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை முன்னிக்கணும் எனக்கே சாமி வரும் தீர்க்க சுமங்கலி மாரியம்மன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயத்தை நாங்கள் வந்து ஊர் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஆலயத்தை எழுப்பி அந்த அம்மனை வழிபட்டுட்டு வரோம் அந்த ஆலயத்தில் கூட எனக்கு அருள் வந்துச்சு அந்த அம்மன் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வருஷம் முந்நூற்றி நாட்களும் கம்பம் இருக்கணும் இந்த கம்பம் என் கணவர் என் கண்ணு எதிரே இருக்கணும் ஏன்னா எல்லா கோயில்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா பண்டிகையின் போது அந்த கம்பம் நடப்படும் திருவிழா சிறப்பாக நடக்கும் அந்த கம்பத்துக்கு தேவையான பூஜைகளும் நடக்கும் அந்த பூஜை முட
நமக்கு அது தேவையும் இல்லை அது நமக்கு அவசியமும் இல்லை நாம் உணர்ற விஷயத்த நாம் நம்பிப்போம் அவ்வளோதான் என்னுடைய கருத்து சார் உங்களுக்கு பேய் பார்த்த அனுபவம் இருக்கா சார் பேய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா முதல் இல்லாத காற்று அது வெள்ளை புகை மண்டலமாகவோ கருப்பு புகை மண்டலமாகவோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கருத்து நான் பேயை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சித்ராவுடைய வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே பார்த்துருக்காங்க அந்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உருவம் கிட்டத்தட்ட கிளியராக தெரிலனாலும் ஓரளவுக்கு அந்த உருவம் தெரிகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் பேய் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்பிக்கைக்குரிய விஷயமாக அதை நம்ப வைக்க முடியுமான முடியாது நம்ம உடலில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிபடுது அடிபட்டு வலி ஏற்படுது அந்த வலி ஏற்பட்ட உடனே நம்ம வந்து அந்த வலியை தாங்கிக்க முடியாமல் கத்துறோம் ஆனால் அந்த வலியோட உருவத்தை காட்டு நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னா அந்த உருவத்தை நம்ம எங்கேருந்து காட்ட முடியும் அந்த வலிக்கான உருவம் எங்கே இருக்கு உருவம் இல்லாமல் அந்த உணர்வால் தானே அந்த வழி வருது அந்த வழியை நம்ம உணரத்தான் முடியும் அதற்கு உருவம் நம்ம பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி காற்றை உணரத்தான் முடியும் உருவம் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி தான் ஆத்மாவும் உணர முடியும் ஆனால் வந்து அதை கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்த முடியுமானால் முடியாத விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ காலகட்டங்களில் நம்ம சினிமா எல்லாம் பார்த்து 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 அந்த கதைகளில் வர மாதிரியே நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திகிட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நம்பிக்கை அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறத யாரும் உணர்றதில்லை சினிமா வேறு வாழ்க்கை வேறு அவங்க <laughs> ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபராக வந்தவங்க அவங்க தாய் தந்தை ரெண்டு பேருமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து என்கிட்ட பேசினாங்க ஒரு அண்ணா தங்கை அப்படிங்கிற பாண்டிங் அதிகமாச்சு அண்ணன் தங்கை அப்படிங்கிற உறவு பலமாச்சு அந்த உறவு பலமாகும் பொழுது எல்லாமே நாம தான் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு அவங்க வர்றாங்க அண்ணன் தான் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வர்றாங்க அப்பா சுஜா என்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னா அப்பா அம்மா இல்லாமல் எனக்கு வீடு பணம் காசு வேலை எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே எனக்கு இருக்குது ஒரு பொண்ணாக நான் வந்து அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு இடத்துல நிற்கும் பொழுது எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை திருமணம் பண்ணி வைக்க ஏன்னா அவங்க சொந்த பந்தம் அவங்க பெரியப்பா இவங்களாகட்டும் யாருமே கண்டுக்கலாம் யாரும் எந்த விஷயத்துக்கும் வரல இவங்க மட்டும் லண்டனில் வந்து போராடுறாங்க அவங்களாம் இந்தியாவில் இருக்காங்க யாருமே எதுவுமே கேட்கல அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க சொன்ன விஷயம் எனக்கு பார்த்து இரவில் வந்து கதவை கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து எப்படி இதில் வந்து மீண்டு வருவேன் எனக்கு தெரியல எப்படி நான் என் வாழ்க்கையை நகர்த்துவேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவங்க ஒரு தங்கையாக ஒரு அண்ணங்கிட்ட சொல்லும் பொழுது ஒரு அண்ணனுக்கு எப்படி பதைக்குமோ அப்படி தான் எனக்கும் பட்டுது அப்போ லண்டன்லேயே நம்ம சப்ஸ்கிரைபங்க ஒருத்தவங்க அவங்களும் ரெண்டு வருடமாக பழக்கம் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு உறவாக இருந்ததால் அவங்களும் இலங்கைக்காரங்க சுஜாவும் இலங்கைக்காரங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டேன் உங்கள் பையனுக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணு எடுத்து கல்யாணம் பண்ணுவீங்களா நான் இதை எப்படி கேட்டேன் எப்படி கேட்கணும் ஏன்னா அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்கன்னு கூட நான் யோசிக்கல ஏன்னா வந்து வாழ்க்கையில் அவங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் கல்யாணத்தை எப்போ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் பார்க்கட்டும் பார்த்து அந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க பார்த்துட்டு ரெண்டு பேருமே போய் மீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க ஓகே அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க கோயம்புத்தூரில் ஒரு நிச்சயதார்த்தம் வைக்கிறதுக்காக வர்றாங்க நிச்சயதார்த்தம் வைக்கும் பொழுது அவங்க சொல்ல எல்லாரும் சொல்லி அவங்க பெரியப்பா எல்லாத்தையும் கூப்பிடும் பொழுது கூப்பிடும் பொழுது அந்த பொண்ணு வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க அவங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்போ தட்டு மாற்றுறதுக்காக கூப்பிட்றாங்க அப்போ அவங்க பெரியப்பா எந்திரிச்சு வரும்போது சுஜா சொன்ன வார்த்தை உட்காருங்க எந்திரிக்காதுங்க நீங்கள் எப்படி நான் லண்டனில் கஷ்டப்பட்டதை வேடிக்கை பார்த்தீங்களோ அப்படி எதையும் வேடிக்கை பாருங்க நான் என்ன கஷ்டப்பட்டு என்னை வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏது பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் எதுவுமே கேட்காமல் நீ கஷ்டப்பட்டாலும் நீ எது பட்டாலும் நீயே பட்டுக்க அப்படின்னு விட்டுங்களா அதே மாதிரி இப்போவும் வேடிக்கை பாருங்க எனக்கு தட்டு மாற்ற எங்கள் அண்ணன் இருக்காங்க அப்படின்னு கூட்டு வந்து என்ன நிறுத்தினாங்க நாம் அந்த ஒரு நொடி நமக்கு வந்து புதுசாக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா வந்து என் கூட பண்ணுறது யாரும் கிடையாது அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது இப்போவும் சுஜாவை நினச்சா எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வரும் இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பலமாகவும் தோல் கொடுத்து யூடியூப்லேயே ஆகட்டும் எந்த ஒரு விஷயத்திற்காகட்டும் எதுவாகட்டும் எதாக இருந்தாலும் கேட்டாலும் எனக்கு பதில் சொல்லி எனக்கு நல்வழிப்படுத்தி எனக்கு கொண்டு போகிறது சுஜா தான் இந்த ஆல்பம் சாங்கு கூட சுஜாவுக்கு டெலிகேட் பண்ணணும்னு சுஜா வந்து
சார் நீங்கள் ஆத்மாக்களை பற்றி பேசுகிறது ஆடியன்ஸான நாங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க சார் உங்கள் வீட்டில் சொந்தக்காரவங்களாம் இதை பற்றி எப்படி சார் நினைக்கிறாங்க இதை பற்றி சொல்லணும்னா நிச்சயம் ஒரு போர்க்களமே வந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பெரிய ஒரு போர்க்களமே வந்துச்சு ஏன்னா வந்து நம்ம வீட்டில் அப்செட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சுற்றி இருக்கிறவங்க நிறையா பேர் இதை பற்றி பேசுகிறதும் விமர்சிக்கிறதும் இதை வந்து இதை பற்றி தெரியாமல் தவறான ஒரு கருத்தை விதைக்கிறதும் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் நடந்துச்சு இதையெல்லாம் கடந்து வாழ்கிறதான வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் போராடி வெல்லணும் அப்படிங்கிறதான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக இதிலேருந்து நம்ம கடந்து இப்போ வந்து நிற்கும் பொழுது பேசினவங்க எல்லாருமே இப்போ வந்து ஆச்சரியத்தில் வாய் அடிச்சு போய் இப்போ வந்து எல்லாருமே வாழ்த்துறாங்க அப்போ தூற்றுனவங்க எல்லாருமே இப்போ போட்டுற அளவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இதனால் என்ன தெரியுதுன்னா என்றைக்குமே வந்து நம்ம வந்து பேட் கமெண்ட்ஸை முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சிரும் என்றைக்காக இருந்தாலும் அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் எல்லா யூடியூபர்ஸ் ஆகட்டும் எந்த ஒரு துறையாகட்டும் நம்மளை வந்து நெகட்டிவாக கொண்டு போகிறவங்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் அதிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அவங்களெல்லாம் ஓரம் கட்டிக்கிட்டு போராடி நம்ம வெல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய வழிகள் நிறைய மனவதியும் இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா சாதாரணம் கிடையாது இன்னும் நிறைய போராட்டங்கள் எனக்கு பின்னால் இருக்குது நிறைய வழிகள் இருக்குது சாதாரணமாக இந்த இடத்துக்கு வரல அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் நிறைய வார்த்தைகளும் நிறைய அவமானங்களும் நிறைய அசிங்கங்களும் நிறைய வார்த்தைகளும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னமும் வரும் அப்படின்னாலும் அதையும் கடந்து வர்றதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் மனதளவிலும் நம்ம வந்து போராட என்றைக்குமே தெரியுமாக இருக்கணும் என்றைக்கும் இருப்பேன் நான் யார் என்ன சொன்னாலும் என்னுடைய லட்சியமும் என்னுடைய போராட்டமும் தொடர்ந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் சூப்பர் சார் நீங்கள் பேசுனது ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக சார் இப்போ தீபாவளி அப்போ ரிலீஸ் ஆன அன்புள்ள அம்மா அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் நீங்கள் நடித்த அனுபவங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதில் தான் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக படிப்பீங்க அதை பற்றின உங்களோட அனுபவங்கள் அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் சார் அன்புள்ள அம்மா பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நடிப்புங்கிறது வரல வரலன்னு தான் சொல்லணும் சுத்தமாக அது வரல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி என்னை நடிக்க வச்சுட்டு நாகராஜ் சார் தான் டேரக்டர் அவர் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து அந்த ரோலை எனக்கு கொடுத்து என்னை நடிக்க வச்சு அந்த டேக் போனாலும் டென்ஷன் ஆகாமல் அந்த டேக் எடுத்து அதை நடிக்க வச்சு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக அந்த ஃப்ளேமில் நடித்தோம் அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு நினைவுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு நல்ல கேரக்டரு கடைசியில் ஃபைனலில் ஒரு டச்சிங்கான ஒரு கேரக்டர் உண்மையிலேயே வந்து அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஒரு அழகான தருணம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடி எடுத்து வச்ச ஒரு இது கண்டிப்பாக அந்த நேரத்தில் அந்த பட டீம் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்யூ சொல்லுவேன் சார் இனிமே வரவேற்கும் புவி அப்படின்ற ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து சூப்பராக வேறு லெவலில் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அதை பற்றி உங்களோட அனுபவங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சார் புவி புவி மூவியை பற்றி சொல்லணுன்னா அன்புள்ள அம்மாவையும் தாண்டி புவியில் இன்னும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது புவி வந்து அன்புள்ள அம்மாவுக்கு அடுத்த கட்ட லெவலில் போய் அதில் பண்ண ஒரு விஷயங்களையும் தாண்டி இதில் பெரிய விஷயங்கள் பண்ணி புவி அப்படிங்கிற ஒரு படம் எல்லாராலும் ஈர்க்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு வைக்கப்பட்டிருக்கு கதைக்கலம் அப்படி அந்த கதை வந்து மக்களை ஈர்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அன்போட ரொம்ப பாசமா அந்த ஒரு குடும்பமா இருந்து அந்த ஒரு டீம் பட ஷூட்டிங்கை முடித்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த படத்தில் என்னுடைய பாட்டும் ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது புவி படத்தை மறக்கவே முடியாது அன்புள்ள அம்மாவையும் தாண்டி புவியில் இன்னும் நிறைய ரிஸ்க் எடுத்திருக்கோம் நிறைய இது பண்ணியிருக்கோம் அன்புள்ள அம்மாவில் கூட நடிப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது புவியில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நம்மளால் நடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற உணரை வச்ச படம் புவி வாழ்த்துக்கள் சார் மேலும் மேலும் வரது